വരുന്നുണ്ട് സോ കഴിഞ്ഞ നാല് പേപ്പേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ നാല് പേപ്പേഴ്സിനും ഇന്ത്യൻ ലോജിക്കിന് കൂടുതൽ റെലവൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ലോജിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ലോജിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേം ആണ് പ്രമാണസ് സോ വട്ട് ഈസ് പ്രമാണ പ്രമാണ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു നീ ടു നോ നോളജ് ക്യാൻ ബി ടേംഡ് ആസ് പ്രമ ആൻഡ് അപ്രമ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള നോളജ് ആണ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ലോജിക് ഇന്ത്യൻ ലോജിക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഈ മീൻസ് ഓഫ് നോളജ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൻഷ്യൻ ടെക്സ്റ്റുകൾ പ്രകാരം സാൻസ്ക്രിത്ത് ടെക്സ്റ്റുകൾ പ്രകാരം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പല നോളജിൻ്റെ പല പല വകഭേദങ്ങളാണ് അതിൽ പ്രമാണ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രമാണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മീൻസ് ഓഫ് നോളജ് എന്നാണ് അതായത് നോളജ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനുള്ള പല വഴികൾ അതിനെയാണ് പ്രമാണ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രമാണ ഇസ് എ വാലിഡ് മീൻസ് ഓഫ് നോളജ് നമ്മൾ അറിവ് നേടുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് ആ അറിവ് നേടുന്ന വഴികളെയാണ് നമ്മൾ പ്രമാണാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ഈ പറയുന്ന നോളജിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്നാമതായിട്ട് പ്രമ പ്രമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വാലിഡ് നോളജ് അപ്രമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവാലിഡ് നോളജ് ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള നോളജിനെ നമ്മൾ പ്രമ എന്നും അപ്രമ എന്നാൽ ഇൻവാലിഡ് നോളജ് ആണ് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രമാണ ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം സാൻസ്ക്രിത് റൂട്ട് പ്രമ വിച്ച് മീൻസ് കറക്റ്റ് നോഷൻ ട്രൂ നോളജ് ബേസിസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആക്യുറേറ്റ് നോഷൻ എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് അതായത് ഇതൊരു ട്രൂ ബേസിസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ നോളജ് ആണ് നമ്മൾ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന അറിവ് ആ അറിവ് വാലിഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പ്രമാണാസ് എന്ന് പറയും സോ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇതാണ് ഇതെല്ലാം ലോജിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ടെമിൻ്റെയും ബേസിക് വാട്ട് വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ പ്രമാണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇതൊരു കറക്റ്റ് നോഷനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ഒരു ട്രൂ നോളജ് അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസിസ് ഫോർ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്യുറേറ്റ് ആയുള്ള നോഷൻ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രമാണ എന്ന് പറയുന്ന ചെയിം കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ പ്രമോണ മീൻസ് എ വാലിഡ് മീൻസ് ഓഫ് നോളജ് ഓക്കെ പ്രമാണ മീൻസ് എ വാലിഡ് മീൻസ് ഓഫ് നോളജ് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള വി ഓൾറെഡി സെറ്റ് നോളജ് മേ ബി പ്രമ ആൻഡ് ആ പ്രമ പ്രമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാലിഡ് മീൻസ് ആണ് സോ വാലിഡ് മീൻസ് ഓഫ് നോളജിനെയാണ് പ്രമാണ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ പ്രമാണ ലിറ്ററി മീൻസ് പ്രൂഫ് ഒരു തെളിവ് പ്രമാണം എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു തെളിവ് ഒരു അണ്ടർലൈങ് എവിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ഒരു മീൻസ് ഓഫ് നോളജ് ഈ രണ്ട് രീതിയിലും പ്രമാണ എന്ന് പറയുന്ന വേഡിനെ നമുക്ക് ലിറ്ററലി പറയാൻ സാധിക്കും ദി തിയറി ഓഫ് നോളജ് ആൻഡ് എൻകംപാസസ് വൺ ഓർ മോർ റിലേബിൾ ആൻഡ് വാലിഡ് മീൻസ് ബൈ വിച്ച് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഗെയിൻ ആക്യുറേറ്റ് ഓർ ട്രൂ നോളജ് ഇസ് കോൾഡ് പ്രമാണം നമുക്ക് നോളജ് ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള തിയറി അറിവ് നേടാനുള്ള തിയറി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിശ്വാസ വിശ്വാസ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അറിവ് നേടിയിട്ടുള്ള വഴികൾ ഏതൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം പ്രമാണയാണെന്നാണ് നമ്മളുടെ ആൻഷ്യൻ ടെക്സ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ പ്രമാണാസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട നാല് ബേസിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് പ്രമത 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി നോവർ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കാ ഐ മീൻ മൊത്തമായിട്ടുള്ള നോളജിനെയാണ് പ്രമത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കതിനെ ഗോഡ് എന്ന് വിളിക്കാം ദൈവ കൺസെപ്റ്റാണ് ദൈവമാണ് നോളജ് ആ ദൈവത്തെയാണ് പ്രമത എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് നോളജിൻ്റെ മൊത്തം ഉറവിടമാണ് നോളജിൻ്റെ മൊത്തം ഉറവിടമാണ് പ്രമത വെറസ് പ്രമായ പ്രമേയ എന്ന് പറയുന്നത് നോ നോവബിൾസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ പ്രമതയിലുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല പ്രമത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻസ് ടോട്ടൽ നോളജ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കാവുന്ന എത്രമാത്രം നോളജ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ദൈവമാണ് അറിവ് എന്ന് പറയും അത് മൊത
ഗോഡ് ആണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോവർ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അത് മാക്സിമം അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല അത് ദൈവതുല്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അറിവ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ ഏഷ്യൻ ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ പ്രമേയ മീൻസ് നോബിൾസ് എത്രമാത്രം നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെയാണ് നോബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രമേയ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പ്രമാണ ഇസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് നോയിങ് ആൻഡ് പ്രമിതി ഇസ് ദി നോളജ് ഡിറൈവ്ഡ് ഓർ അച്ചീവ്ഡ് ഫ്രം പ്രമാണ പ്രമാണയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഗെയിൻ ചെയ്ത നോളജിനെയാണ് പ്രമിതി എന്ന് പറയുന്നത് സോ പ്രീവിയസ് പേപ്പേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലവണയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ പ്രമത എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് പ്രമേയ എന്താണ് പ്രമണ പ്രമാണ എന്താണ് പ്രമിതി എന്താണ് ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വളരെ സ്ലോവിലെ പോവൂ എന്തെങ്കിലും ഏരിയയിൽ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും എന്നോട് ചോദിക്കാം സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടേംസ് എല്ലാം ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ബിക്കോസ് ദിസ് വൺ ഈസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രമാണ മീൻസ് ദി മീൻസ് ഓഫ് നോളജ് നമ്മൾ വാലിഡ് നോളജ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വഴികളും പ്രമാണയാണ് ഓക്കെ ദെൻ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നോളജിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രമ മീൻസ് വാലിഡ് നോളജ് ആണ് അപ്രമ മീൻസ് ഇൻവാലിഡ് നോളജ് സോ പ്രമാണ ഡിനോട്ട്സ് കറക്റ്റ് നോഷൻ ട്രൂ നോളജ് ഓർ ബേസിസ് ഫോർ ഗെയിൻ നോളജ് ഇതെല്ലാം പ്രമാണ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനകത്ത് തന്നെ പെടും ലിറ്ററലി മീനിങ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ സോ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൂഫ് ഓർ എവിഡൻസ് പ്രമാണയ്ക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള അർത്ഥമാണ് വന്നിരുന്നത് പ്രമാണ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നെങ്കിൽ എവിഡൻസിനെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു മീൻസ് ഓഫ് നോളജ് എന്നുള്ള രീതിയിലും പ്രമാണ നമുക്ക് പറയാം ദെൻ ഈ തിയറി ഈ ഈ പ്രമാണാസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ സാൻസ്ക്രിത് ടെക്സ്റ്റുകളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിയതി നിയതി സ്കീം ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രമാണ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മീൻസ് ഓഫ് നോളജ് ആണ് ഒരു തിയറി ഓഫ് നോളജ് ആണ് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് വിച്ച് ഈസ് വാലിഡ് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി ഓഫ് നോളജിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രമാണ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന വഴികളാണ് എക്സാക്ട്ലി ആണ് ഇപ്പം ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ പ്രമാണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അതിനുശേഷം നമ്മൾ മൂന്നാല് കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു പ്രമത പ്രമേയ ആൻഡ് പ്രമാണ ആൻഡ് പ്രമിതി ഓൾ വേൾഡ് വൺസ് വൺ മിൻ സെക്കൻഡ് ഓൾ വേൾഡ്ലി എൻറ്റിറ്റീസ് മസ്റ്റ് ഫോൾ അണ്ടർ എയ്ത് അണ്ടർ ദി കാറ്റഗറി ഓഫ് പ്രമേയ നോബിൾസ് ഓർ പ്രമാണ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് നോയിങ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നത് ഒന്ന് പ്രമേയ നമുക്ക് അറിവ് നേടാൻ സാധിക്കുന്ന അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന അത്രയും ദെൻ പ്രമാണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അറിവുകളെ നേടിയെടുക്കുന്ന വഴികൾ സോ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള അറിവുകളെയാണ് പ്രമേയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രമേയ ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള വഴികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രമാണ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫാക്ട് വൈൽ വി സ്പീക്ക് ഓർ ഈവൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് നോയിങ് പ്രമാണ ഓൾസോ ഹാപ്പൻസ് ടു ഫോൾ അണ്ടർ ദി കാറ്ററിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പ്രമേയ നമ്മൾ ഈ ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റും അതായത് പ്രമേയായാലും പ്രമാണയായാലും രണ്ട് രീതിയിൽ നിർവചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇൻഫാക്ട് ബോത്ത് ആ സെയിം രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രമേയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോബിൾസ് ആണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതെല്ലാം പ്രമേയാണ് ആ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതെല്ലാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സും പ്രമേയയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ പറയും സോ ദാറ്റ്സ് വൈ പ്രമേയ ആൻഡ് പ്രമാണ കൺസെപ്റ്റിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിലും ആക്ച്വലി ഇൻ റിയാലിറ്റി ഇവ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ഫിലോസഫിയാണ് ഫിലോസഫി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തിയറിറ്റിക്കലി കൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചേ പറ്റൂ ബിക്കോസ് ഏൻഷ്യൻ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അറിവുകളാണ് അത് അതേ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളൂ ദെൻ ആസ് പെർ വേദ ഫിലോസഫി പ്രമാണ ആർ സിക്സ് ഇൻ നമ്പേഴ്സ് സോ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രമാണയെ പറ്റിയാണ് ഈ പ്രമാണസ് ആറ് രീതിയിലുള്ള പ്രമാണസ് ഉണ
ആൻഡ് സിക്സ് പ്രമാണയുടെ ആറ് ടൈപ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രത്യക്ഷ അനുമാന ഉപമാന അർത്ഥപത്തി ശബ്ദ അനുപ്ലപ്തി ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് പെർസെപ്ഷനിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രത്യക്ഷ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് ഓർത്താൽ പോരാ പ്രത്യക്ഷ എന്ന് തന്നെ ഓർക്കണം പ്രത്യക്ഷ മീൻസ് പെർസെപ്ഷൻ പെർസെപ്ഷൻ ഇസ് സംതിങ് അതായത് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ്ങുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സാൻസ്ക്രിത് പ്രത്യക്ഷയ്ക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ പെർസെപ്ഷൻ ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് റൈറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യുവർ ഐസ് പെർസെപ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ സെൻസ് ഓബ്ജെക്ട് കോണ്ടാക്ട് ഈസ് അണറിങ് അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശരിയായിരിക്കും പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് എന്താണോ അതാണ് പ്രത്യക്ഷം കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷയാണ് അത് നമ്മൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മൾ സെൻസ് ഒബ്ജെക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സിക്സ് സെൻസസും സോറി ഫൈവ് സെൻസസും ദെൻ ഒബ്ജെക്റ്റും തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആക്ച്വലി പ്രത്യക്ഷ എന്നുള്ള ചെയിം കോഡ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ പ്രത്യക്ഷ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡയറക്റ്റ് മീനിങ്ങിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് അണ്ണേറിങ് ആയിരിക്കും എറർ ഉണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് നമ്മളിത് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുവാണ് ഇത് ഇന്നതാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് എറർ ചെയ്യാനുള്ള എറർ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് പ്രമാണ ദ എനേബിൾസ് എ പേഴ്സൺ ടു ഹാവ് കറക്റ്റ് കോഗ്നിഷൻ ഓഫ് ദി വേൾഡ് നമുക്ക് വേൾഡ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ആദ്യത്തെ ബേസിക് പ്രമാണയാണ് പെർസെപ്ഷൻ നമ്മളുടെ വേൾഡിലെ അഫേഴ്സിനെ പറ്റി ലോകത്തെ പറ്റി കാണിച്ചു തരുന്നു ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോ വസ്തുക്കളെയും തിരിച്ചറിയുന്നു ഇതെല്ലാം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് കോഗ്നീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെൻസിങ് ആണ് പ്രത്യക്ഷ കൊണ്ട് ഐ മീൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി നോട്ടഡ് ദാറ്റ് പെർസെപ്ഷൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഹാസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് വിച്ച് ഈസ് ഫ്രം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആൻഡ് ഓഫ് സം വൺ ഞാൻ ആസ് ഐ ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് പ്രത്യക്ഷ എൻ്റെ പെർസെപ്ഷൻ നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷയെ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രത്യക്ഷയും ഇംഗ്ലീഷ് പെർസെപ്ഷനും തമ്മിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പെർസെപ്ഷൻ്റെ ഡിക്ഷണറി മീനിങ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി മീനിങ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് സം വൺ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയും അതല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷമായത് എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് പെർസെപ്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇൻ ഫിലോസഫി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഇന്ത്യൻ ലോജിക് പെർസെപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സെൻസ് ഓബ്ജെക്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വഴി ആദ്യം നേടിയെടുക്കുന്ന അറിവാണ് നോളജ് ആണ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രമാണയാണ് നമ്മൾ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇയർ യു ക്യാൻ സി പെർസെപ്ഷൻ ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് റൈറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യുവർ ഐസ് നമ്മളുടെ കൺമുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടച്ച് വഴി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്മെല്ല് വഴി മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്ന നമ്മളുടെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ കാണുന്ന എന്തോ ഒന്നാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പെർസെപ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ സെൻസ് ഓബ്ജെക്ട് കോണ്ടാക്ട് ഈ സെൻസ് ഓബ്ജെക്ട് കോണ്ടാക്ട് വഴി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന പെർസെപ്ഷൻ നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിൽ അണേറിങ് ആയിരിക്കും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഓൾവേസ് റൈറ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് പ്രമാണ ദാറ്റ് എനേബിൾസ് എ പേഴ്സൺ ടു ഹാവ് കറക്റ്റ് കോഗ്നിഷൻ ഓഫ് ദി വേൾഡ് വേൾഡ്ലി അഫേഴ്സിനെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് ഡി അഫേഴ്സിനെ പറ്റി നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ തരാൻ പറ്റുന്ന ആദ്യത്തെ ബിക്കോസ് നമ്മൾ വേൾഡിനെ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നു നോക്കിക്കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെർസെപ്ഷനായി പ്രത്യേകിച്ച് സോ ലൈക്ക് വൈസ് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ പ്രമാണയാണ് നമ്മൾക്കൊരു കറക്റ്റ് നോഷൻ തരുന്ന കറക്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് തരുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രമാണയാണ് പ്രത്യക്ഷ ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി പെർസെപ്ഷൻ ദി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫൈവ് മീൻസ് ഓഫ് നോളജ് ഓർ പ്രമാണ എനേബിൾ എ പേഴ്സൺ ടു ഹാവ
നമ്മൾ മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന നമ്മളുടെ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഗെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് റിമംബേഡ് പെർസെപ്ഷൻ ഓർ സ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റിമംബേഡ് പെർസെപ്ഷൻ ഓർ സ്മൃതി സോ പ്രത്യക്ഷ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അനുഭവ ആൻഡ് സ്മൃതി അനുഭവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു നമ്മൾ മുമ്പിൽ അനുഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ തൊട്ടു നോച്ച് തൊട്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് പെർസെപ്ഷൻ ആണ് ദേറസ് നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് പണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓർത്തെടുത്ത് മനസ്സിലാക്കുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് റിമംബർ പെർസെപ്ഷൻ ഓർ സ്മൃതി ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫർദർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ലൗകിക ഓർ സാധാരണ പ്രത്യക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ അലൗകിക ഓർ അസാധാരണ പ്രത്യക്ഷ എന്നും ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രത്യക്ഷ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഡയറക്ട് പെർസെപ്ഷൻ ആൻഡ് റിമംബേഡ് പെർസെപ്ഷൻ എന്നാണ് ഇത് കൂടാതെ മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടി ഇതിനെ നമുക്ക് പറയാം ലൈക്ക് ഓർഡിനറി പെർസെപ്ഷനും എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പെർസെപ്ഷനും ഉണ്ട് ഓർഡിനറി പെർസെപ്ഷനെയാണ് ലൗകിക പ്രത്യക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ലൗകിക പ്രത്യക്ഷ ദെൻ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പ്രത്യക്ഷ പെർസെപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അലൗകിക പ്രത്യക്ഷ എന്നും പറയും ഓക്കെ അസാധാരണ പ്രത്യക്ഷ ഓക്കെ സോ എന്താണ് ഓർഡിനറി പെർസെപ്ഷൻ എന്താണ് അസാധാരണ ഐ മീൻ സാധാരണ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓർഡിനറി പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ഹാവിങ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് വേൾഡ്ലി ഒബ്ജെക്ട് വിത്ത് യുവർ വിത്ത് അവർ സെൻസസ് നമ്മളുടെ അഞ്ച് സെൻസസ് കൊണ്ട് ഡയറക്ട്ലി കണ്ട് തൊട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡിനറി ഓർ ലൗകിക പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ലൗകിക പ്രത്യക്ഷയുടെ ഭാഗമാണ് സാധാരണ പ്രത്യക്ഷ എന്നും പറയും ഓക്കെ സോ ഈ ലൗകിക പ്രത്യക്ഷയെ നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അത് എക്സ്റ്റേണൽ പെർസെപ്ഷനും ഇൻറ്റേണൽ പെർസെപ്ഷനും ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ ദി സെൻസ് വെൻ യുവർ ഫൈവ് സെൻസസ് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് നമ്മളുടെ അഞ്ച് സെൻസുകൾ ഔട്ട്സൈഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്ട്സുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ആ തരത്തിലൊരു അറിവ് നേടിയെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ഇൻ ദി മീൻസ് നമ്മളുടെ ഇന്നർ സെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ പെർസെപ്ഷൻ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെറ്റ് മീ ലെറ്റ് മീ റിപ്പീറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫൈവ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് സിക്സ് തോൺ ഞാൻ പറയുന്നേ ഇല്ല അത് വിട്ടേക്കുക ഫൈവ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ലൈക്ക് വിഷ്വൽ ഓഫ്ലിക്കേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോയിസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്ററി ഇയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദെൻ ടാക്ടിക്കൽ ലൈക്ക് സ്കിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദെൻ ടേസ്റ്റ് ടാങ്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് അതല്ലാതെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിലും കുറെ മാനസിക വ്യാപാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം നമ്മൾ സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നു ചിന്തിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചിന്തിച്ചെടുക്കുകയാണ് കോഗ്നിഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ലൈക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാവുന്നത് ഡിപ്രഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹങ്കർ അല്ലെങ്കിൽ ടയേഡ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് ഫീൽ വരുന്നത് എക്സ്റ്റേണലി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ടുള്ള ടച്ചോ സെൻസോ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യക്ഷാസിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇൻറ്റേണൽ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നർ സെൻസ് ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ കോഗ്നിഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻറ്റേണൽ പെർസെപ്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് വാസ് ഓർഡിനറി പെർസെപ്ഷൻ ഓർ ലൗകിക പ്രത്യക്ഷ ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും 
ഓക്കെ മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ സോ എക്സ്റ്റേണൽ പെർസെപ്ഷനെ പറ്റിയും ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഏരിയയിലേക്ക് പോകുന്നു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഓർ അലൗകിക പ്രത്യക്ഷ അസാധാരണ പ്രത്യക്ഷ എന്നും പറയും അസാധാരണ എന്നുള്ള വേഡ് തന്നെയുണ്ട് മലയാളം മീനിങ് തന്നെയാണ് അസാധാരണ മറ്റേത് സാധാരണ പ്രത്യക്ഷയാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഗെയിൻ ചെയ്യാവുന്ന അറിവുകളാണ് വെറസ് അസാധാരണ പ്രത്യക്ഷയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് മീൻസ് ഹാവിങ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് വേൾഡ് ഓബ്ജെക്ട്സ് നമ്മൾ അവിടെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറുവാണ് വേൾഡ് ഓബ്ജെക്ട്സിനെ കുറച്ചുകൂടി മുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡയറക്റ്റ് ഇൻട്രാക്ഷനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അലൗകിക ഓർ അസാധാരണ പ്രത്യക്ഷ ക്യാൻ ബി ഫർദർ ഡിവൈഡ് എന്താണ് ഈ അലൗകിക് പ്രത്യക്ഷ ഓർ അലൗകിക പ്രത്യക്ഷ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ അലൗകിക പ്രത്യക്ഷ എന്റെ മൂന്ന് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് സാമാന്യ ലക്ഷണ ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവലാണ് സാമാന്യ ലക്ഷണ സാമാന്യ ലക്ഷണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർസീവിംഗ് ജനറാലിറ്റി ഫ്രം എ പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജെക്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജെക്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നു ഈ ഒബ്ജെക്ട് ഇന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാമാന്യ ലക്ഷണ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡയറക്ട്ലി കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജെക്ട് മറ്റേതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്ട്ലി പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സാമാന്യ ലക്ഷണ എന്ന് പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കുക എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പെർസെപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ നോളജ് ഉണ്ട് അതുവഴി ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സാമാന്യ ലക്ഷണ ഓക്കെ ദെൻ സാമാന്യ ലക്ഷണയുടെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലാണ് ജ്ഞാന ലക്ഷണ ജ്ഞാന ലക്ഷണ വൻ വൺ സെൻസ് ഓർഗൻ ക്യാൻ ഓൾസോ പെർസീവ് ക്വാളിറ്റീസ് നോട്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു ഇറ്റ് നമ്മളുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റീസ് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അതായത് നമ്മളുടെ സെൻസ് ഓർഗൺ ഇപ്പോൾ ടച്ച് മാത്രമല്ല അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മളുടെ സ്കിന്നിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സെൻസ് ഓർഗൻസിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ വർക്ക് കൂടി അഡീഷണൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് കൂടി പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജ്ഞാന ലക്ഷണയാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും ചോദിക്കരുത് ബിക്കോസ് ഇതെല്ലാം ഏൻഷ്യൻ ടെസ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള ഒരു പരി ഒരു പരിധിവരെ മിത്തോളജിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് അത് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന യോഗജിൽ നിന്നാണ് യോഗജ് വാസ വാട്ട് ഈസ് യോഗജ് യോഗജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ സെർട്ടൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ത്രൂ ദി പവർ ഓഫ് യോഗ ക്യാൻ പെർസീവ് പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ഹാവ് കംപ്ലീറ്റ് ഓർ പാർഷ്യൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എബിലിറ്റീസ് സോ ഡു ഗോട്ട് ദി മീനിങ് റൈറ്റ് അതായത് യോഗയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ചില ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് പാസ്റ്റും ഫ്യൂച്ചറും പ്രസൻറ്റും ഒക്കെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നു അതേപോലെ അവർക്ക് കുറച്ച് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എബിലിറ്റീസും വരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള നോളജ് ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ യോഗജ് എന്ന് വിളിക്കും സോ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പെർസെപ്ഷൻ്റെ അങ്ങ് മുകളിലാണ് ഇതെല്ലാം എത്രമാത്രം ശരിയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഒന്നും ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട ഇതെല്ലാം ഫിലോസഫിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയുടെ ഭാഗമാണ് സോ ആ കൺസെപ്റ്റ്സ് പ്രകാരം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അലൗകിക പ്രത്യക്ഷയുണ്ട് അലൗകിക ലൗകിക അല്ല ലൗകികത്തിന് മുകളിൽ സാധാരണ ജീവിതത്തിന് മുകളിലുള്ളതാണ് അലൗകിക പ്രത്യക്ഷയിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവലിൽ കാണാവുന്നതാണ് സാമാന്യ ലക്ഷണം അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ജനാ ജനറാലിറ്റി പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സാമാന്യ ലക്ഷണ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ജ്ഞാന ലക്ഷണ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻസ് ഓർഗണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അതിന് അതുമായിട്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു അഡീഷണൽ ക്വാളിറ്റി കൂടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ അത് ജ്ഞാന ലക്ഷണയാണ് യോഗജ് മീൻസ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവേഴ്സ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നു യോഗയും അതുപോലെ ഉള്ള ജീവിത ചര്യകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി പാസ്റ്റും പ്രസൻറ്റും ഫ്യൂച്ചറും ഒക്കെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള
കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോസസ് ന്യായ ഫിലോസഫി ഇന്ത്യയിലെ നമ്മളുടെ ഏൻഷ്യൻ ഫിലോസഫീസിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ന്യായ ഫിലോസഫി അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യായ പെർസെപ്ഷൻ ഓർ പ്രത്യക്ഷ ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദി ഫസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് നോളജ് ഓർ പ്രമാണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പ്രമാണയുടെ ആദ്യത്തെ സോഴ്സ് ഓഫ് നോളജ് ആയിട്ടാണ് പ്രത്യക്ഷയെ നമ്മൾ കരുതുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രത്യക്ഷ പറയുന്നത് പെർസെപ്ഷൻ ഇസ് എ ഡെഫിനിറ്റ് ഓർ ട്രൂ കോഗ്നിഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ സെൻസ് ഒബ്ജെക്ട് കോണ്ടാക്ട് നമ്മളുടെ സെൻസ് ഒബ്ജെക്ട് കോണ്ടാക്ട് വഴി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രൂ കോഗ്നിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാലിഡ് മീൻസ് ഓഫ് നോളജ് ആണ് പെർസെപ്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദി പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ബുക്ക് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ ഈസ് പോസിബിൾ ഡ്യൂ ടു ദി കോണ്ടാക്ട് ഒക്കേഡ് ബിറ്റ്വീൻ മൈ ഐസ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് സോ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫ്രണ്ടിലൊരു നമ്മളോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളുടെ മുമ്പിലൊരു ബ്ലാക്ക് ബുക്ക് ഇരിക്കുന്നു അത് ബ്ലാക്ക് ബുക്ക് ആണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് നമ്മൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത പ്രത്യക്ഷ വഴിയാണ് ആ പ്രത്യക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഐസും ഈ ബുക്കും ആ ഒബ്ജെക്റ്റും തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്ട് വഴിയാണ് അത് ബ്ലാക്ക് ബുക്ക് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫൈവ് സെൻസ് ഓർഗൻസും ആ ഒബ്ജെക്റ്റും തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്ട് വഴി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പെർസെപ്ഷൻ ഓക്കെ പ്രത്യക്ഷ ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗൗതമ പെർസെപ്ഷൻ മീൻസ് നോൺ എറോണിമസ് നോ സോറി നോൺ എറോണിയസ് കോഗ്നിഷൻ വിച്ച് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഇൻ്റർകോസ് ഓഫ് സെൻസസ് ഓർഗൻസ് വിത്ത് ദി ഒബ്ജെക്ട്സ് അസ് വി ഓൾറെഡി സെഡ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് പ്രത്യക്ഷ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധയുടെ ഗൗതമയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ തെറ്റല്ലാത്ത ഒരിക്കലും തെറ്റാത്ത കോഗ്നിഷൻ ആണ് നമ്മളത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുവാണ് ആ കണ്ട് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ തെറ്റാത്ത ആ അറിവിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷ എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ലൗകിക ഓർ ഓർഡിനറി പെർസെപ്ഷൻ അതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഐ മീൻ ആ ഒരു ഡിവിഷനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വിഷ്വൽ ഓഡിറ്ററി ചാച്വൽ ഗെസ്റ്ററി ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ടേംസിൽ പറയുന്നത് സോ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ടേംസ് ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിഷ്വൽ പെർസെപ്ഷനെയാണ് ചക്ഷുക പ്രത്യക്ഷ പ്രത്യക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഓഡിറ്ററി ആണെങ്കിൽ സ്രൗത്ര സ്രൗത്ര പ്രത്യക്ഷ ദെൻ ടാക്ച്വൽ ആണെങ്കിൽ സ്പർശ പ്രത്യക്ഷ ദെൻ ഗസ്റ്റേച്ചറി ഈസ് രസന പ്രത്യക്ഷ ദെൻ ഓൾ ഫാക്ടറി ആണ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഗ്രനജ ഖാനജ ഗ്രാനജ പ്രത്യക്ഷ എന്ന് പറയും ആൻഡ് മെൻ്റൽ പെർസെപ്ഷൻ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഏൻഷ്യൻ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ മെൻ്റൽ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൂടുതൽ ബലം കൊടുത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മാനസ എന്ന് പറയുന്നത് തിങ്കിങ് ഓക്കെ മാനസ സോ ഈ ആറ് രീതിയിലാണ് ലൗകിക പ്രത്യക്ഷയെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറി പെർസെപ്ഷനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ടേംസും കൂടി പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അസ്റ്റ് നമ്മളോട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് ചോദിക്കാം അവർ ചോദിക്കുന്നത് ചക്ഷുക പ്രത്യക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്രോത്ര പ്രത്യക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഐഡിയ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് നോട്ട് ചെയ്യണേ മൂവിങ് ഓൺ ദെൻ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ ന്യായ സ്കൂൾ പ്രകാരം ദർ ആർ ടു സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാതെ പ്രത്യക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക പ്രത്യക്ഷ സോ ദർ ആർ ടു സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രത്യക്ഷ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റും ഡിറ്റർമിനേറ്റും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് നമ്പർ സോറി ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റും ഡിറ്റർ ഡിറ്റർമിനേറ്റും ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിവ് നേടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതായത് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് നിർവികൽപ ഓക്കെ ഈ ടേം ഓർക്കുക ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്റ്റേജിനെയാണ്
വി ഹാവ് എ ക്ലിയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ കളർ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സൈസ് എന്താണെന്ന് അറിയണം അറിയാം ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയണം സോ ലൈക്ക് വൈസ് നമുക്ക് ആ പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതും ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസി അല്ല ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് പെർസെപ്ഷൻ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടു ഒറ്റ കാഴ്ച മാത്രം കാണുന്നു കുറച്ചും കൂടെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി അത് എന്താണെന്ന് നോക്കി മനസ്സിലായി അതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്റെ ഫീ കളേജ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി സോ ലൈക്ക് വൈസ് അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ബിക്കോസ് രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൈനൂട്ട് സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ആ മൈനൂട്ട് സെക്കൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ ബിക്കോസ് ആ ഒരു മൈനൂട്ട് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു തവണ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം കൂടി ആ ഒരു നോട്ടം നീണ്ടു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയി ബിക്കോസ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് മനസ്സിലായി സോ ലൈക്ക് വൈസ് ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിയാലിറ്റിയിൽ പോസിബിൾ അല്ല ഫിലോസഫിയുടെ പാർട്ടായിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് പറയാം സോ ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റും ഡിറ്റർമിനേറ്റും ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ബിയർ സെൻസേഷൻ ഓർ സിമ്പിൾ അപ്രിഹെൻഷൻ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ഒരു എന്തോ ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്തു ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നേയില്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ നിർവികൽപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറസ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണയുണ്ട് ദിസ് പെർസെപ്ഷൻ ഈസ് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഓർ റാഷണൽ ഇൻ നേച്ചർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് അസിമിലേഷൻ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് സിന്തസിസ് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്നും അതിനെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ധാരണയിലേക്ക് എത്തുന്നു അതിനെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഓർ സവികൽപ്പ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ബിയർ അവയർനെസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണ അവിടെ ഇല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോളജ് ഈസ് ലോജിക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ ബിക്കോസ് ഈ പറയുന്ന നിർവികൽപ്പ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് റിയാലിറ്റിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അതിനൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നിർവികൽപ്പ ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു കാര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡിൽ അത് ഡിറ്റർമിനേറ്റിലേക്ക് മാറി ഒരു ഐറ്റം നമ്മൾ കണ്ടു അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കളറോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലാവും അല്ലാതെ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലോസഫിയിൽ മാത്രം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഇൻ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് ഐറ്റം ആയാലും അത് സവികൽപ്പ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടക്കും ഓക്കെ സോ അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് സോ ബേസിക്കലി അസിമുലേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അനാലിസിസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ അത് നിർവികൽപ്പയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനാലിസിസും ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സവികൽപ്പ എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ സവികൽപ്പ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഫീല് ചെയ്ത പെർസെപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് അറിയാം എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ നെയ്മ് അറിയാം വേറെ നിർവികൽപ്പ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇൻഫർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തോ ഒന്നെന്ന് മാത്രമേ നമുക്കറിയൂ ഒരു അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഈ കൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി നമുക്കില്ല ഓക്കെ സോ രണ്ട് സ്റ്റേജസിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കടക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ പുതിയ ടേംസ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് യുനിറ്റ് ടു ലേൺ ദിസ് വൺ അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് സെഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകാം എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ് നിങ്ങൾ ഒരു തവണ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം ബിക്കോസ് ഈ പി പി ടി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തന്നെ വായിക്കണം അതിനുശേഷം ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സിൽ ഏതെങ്കിലും മനസ്സിലാവാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം 